నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ రామ్ ప్రసాద్ గారు నమస్తే అండి విష్ణు గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు ఎప్పటి నుంచో ఒక టాపిక్ గురించి అడగదాం అనుకుంటూ ఉన్నా ఈఎంఐ వర్సెస్ ఎస్ఐపి ఈక్వేటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ వర్సెస్ సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ఏంటి అసలు ఈ రెండింటిని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అసలు ఈఎంఐ ఎవరికి తెలవకుండా ఉండదు అందరికీ తెలుసు ఓకే ఈఎంఐ అంటే ఒకసారిగా మనం ఎఫర్ట్ చేయలేని వాటిని ఒక లోన్ ద్వారా తీసుకొని సమకూర్చుకోవటం అది సమకూర్చుకున్నాక దాన్ని మంత్లీ క్లియర్ ఆఫ్ చేయటాన్ని ఈఎంఐ అన్నారు ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఎవ్రీ మంత్ సో దట్ మనకి బడ్డెన్ అవ్వకుండా అతను కూడా మన ఫైనాన్షియల్ ఎలిజిబిలిటీని బట్టి ఇతను ఎంత కంఫర్ట్గా కట్టగలడు అంత మొత్తానికి ఒక లోన్ ఇస్తారు దాన్ని ఈఎంఐ అన్నారు ఎస్ఐపి అంటే మంత్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయటాన్ని ఎస్ఐపి సార్ అయితే ఈఎంఐ విషయానికి వస్తే అంటే ఒకేసారి పెద్ద అమౌంట్ కట్టుకోలేని వాళ్ళు ఆ అమౌంట్ని స్ప్రిట్ చేసుకొని నెల నెల ఎవరికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు కట్టుకోవడం ఈఎంఐ ఇది మనకి బెనిఫిట్ అంటే పబ్లిక్ వినియోగదారులు అనే వాళ్ళు ఒక పెద్ద అమౌంట్ ఒకేసారి కట్టుకోలేక చిన్న మొత్తాల్లో కట్టుకుంటూ ఉంటాము నెలవారీగా అవును అయితే దీనివల్ల వినియోగదారుడికి అయితే డైరెక్ట్ మనం బెనిఫిట్ ఉంటుంది మరి బ్యాంక్కి ఏం బెనిఫిట్ ఉంటుంది మనకి ఈఎంఐ సదుపాయం కల్పించడం వల్ల ఎస్ క్లియర్గా మనం చెప్పుకున్నాం అది మొదటిగా ఈఎంఐ అనే కాన్సెప్ట్ లేని పక్షంలో ఈరోజు మన లైఫ్ స్టైల్ ఇలా ఉండేది కాదు ఈఎంఐ లేకపోతే ఈఎంఐ అనే కాన్సెప్టే లేకపోతే ఈ ప్రపంచం ఇలా ఉండేది కాదు ఈరోజు ఓకే అంటే సంపాదించాక కొనుక్కుంటే అది కొనుక్కోవటం ఈఎంఐ అంటే సంపాదన లేనప్పుడు సమకూర్చుకొని తర్వాత మీ సంపాదన దాన్ని కట్టడం ఈఎంఐ ఓకే కదా నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ హ్యావింగ్ అన్ ఈఎంఐ ఈఎంఐ తీసుకోవడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు మరి నా అవసరం ఉంది అవసరానికి తగ్గ మనీ నా దగ్గర లేదు కానీ నాకు అది నిత్యావసరం ఇమీడియట్గా అవసరం అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్కి కూడా డబ్బులు పెట్టలేని పక్షంలో క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఫైవ్ చేసి ఈఎంఐ చేసుకున్నారు కదా ప్రాణాలు నిలుపుకున్నారు కదా ఈఎంఐలో తప్పే ఉంది ఆ క్షణంలో మన అవసరం అనేది తెలివిన అయిపోయింది తీసుకోగలిగాం ఒక ప్రాణాన్ని నిలబట్టింది కదా అంతకంటే ఏం కాదు ఉండడానికి ఇల్లు కావాలనుకున్నాం ఈఎంఐలు తీసుకున్నాం తప్పే ఉంది ఎస్ ఇప్పుడు కమింగ్ టు మీ క్వశ్చన్ ఈఎంఐ వలన బ్యాంకర్కి లేదా ఇన్స్టిట్యూట్కి లాభం ఏంటండి అసలు బ్యాంకర్ యొక్క వ్యాపారం ఏంటండి అతని దగ్గరికి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి యొక్క ఒక అరవై ఏళ్ళ వయసులో ఉన్న వ్యక్తి అతనికి వచ్చిన నలభై లక్షలు లేదా యాభై లక్షలు తీసుకొని నెమ్మదిగా నడుస్తూ బ్యాంక్ వెళ్తాడు వెళ్ళి సార్ నమస్తే ఇవి నా దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ఇది నా చివరి సంపాదన దీంతో నా జీవితకాలం నేను లాగుకోవాలి కాబట్టి నాకు ఒక మంచి పథకం చెప్పండి అని చెప్పి ఆయన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో పెడతారు ఆయన ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ని సిక్స్ పర్సెంట్లో బ్యాంకర్ తీసుకున్నాడు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఎటువంటి రిస్క్ లేకుండా గ్యారంటీగా నేను కమిట్ చేసిన సిక్స్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఎవ్రీ మంత్ కానీ ఇయర్ కానీ ఆన్ డాట్ ఇస్తే అది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఎటువంటి రిస్క్ లేని ప్రోడక్ట్ మరి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి దగ్గర సిక్స్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా ఇస్తానని తీసుకున్న డబ్బులు నేను నా దగ్గర పెట్టుకుంటే ఆయనకి సిక్స్ ఎలా ఇస్తాను ఆయనకి ఇవ్వాలంటే ఈ డబ్బులు నేను వ్యాపారంలో పెట్టి సంపాదించాలి కదా అప్పుడు ఈ అమౌంట్ని తను ఇంకోళ్ళకి ఈఎంఐ లాగా లోన్లో ఇస్తాడు ప్రాబబ్లీ ఒక తండ్రి వెళ్ళి ఎఫ్డీ చేశాడు కొడుకు వెళ్ళి కార్ లోన్ తీసుకున్నాడు మరి కొడుకు ఇస్తే వెనక్కి ఇవ్వకపోవచ్చు కదా సొంత తమ్ముడికైనా బ్రదర్ ఇస్తే ఏమో డౌట్స్ ఉంటాయి అదే ఆయన బ్యాంక్లో ఎప్పుడు పెడితే ఈయన వెళ్ళి బ్యాంక్ దగ్గర హోమ్ లోనో కార్ లోనో పర్సనల్ లోనో తీసుకుంటే ఈయన బ్యాంక్ కడతాడు బ్యాంకర్ ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాడు టిపికల్గా పర్సనల్ లోన్స్ మరీ వన్ ల్యాక్ అబౌవ్ టేక్ హోమ్ శాలరీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అబౌవ్ ఉంటే టెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇస్తారు కానీ తక్కువ శాలరీస్ ఉంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీన్ పర్సెంట్కి ఇస్తారు పర్సనల్ లోన్స్ అంటే కంపెనీ కేటగిరీని బట్టి ఓపెన్ ఎండెడ్ కేటగిరీ డి కేటగిరీ సి కేటగిరీ కంపెనీలో ఉండి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ శాలరీ ఉంటే పర్సనల్ లోన్ రేట్ ఆఫ్ అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ మనీ బ్యాంకర్కి ఎక్కడిది దిస్ అన్ ఎఫ్డీ మనీ వాడు సిక్స్ పర్సెంట్కి తీసుకొని మంచిగా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్కి ఇచ్చాడు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్కి ఇచ్చాడు మనీ ఎవరిది డిపాజిటర్ది ఆయన కోసం సిక్స్ బ్యాంకర్ ఎవరు మధ్యలో ఇతను వ్యాపారం చేస్తున్నాడు ఇతని కోసం సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో సిక్స్ పర్సెంట్కి తీసుకుంటాడు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్కి ఇస్తాడు ఇస్తాడు ముగ్గురు అవసరాలు తీరిపోయాయి అతని అవసరం గ్యారంటీ ఇన్కమ్ ఆయన అవసరం తీరిపోయింది ఈ బ్యాంకర్ అవసరం వచ్చి
అందుకనే ఇప్పుడు మీరు ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ని రివ్యూ చేస్తున్నప్పుడు అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు ద ప్రైమ్ పారామీటర్ ఏంటంటే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ ఎంత ప్రాబ్లీ బజాజ్ ఫిన్సర్ ఎందుకు బాగా స్టాక్ పెరుగుతుంది అంటే ఈ ఆపరేట్స్ అట్ ఏ వెరీ హై నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అండ్ లోయెస్ట్ ఎన్పిఎస్ అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లోన్ బుక్ సైజు వాళ్ళ ఓవరాల్ లోన్ బుక్ సైజులో రిటైల్ బుక్ సైజు ఎక్కువ ఉంటుంది యాక్చువల్ రిటైలర్స్ తక్కువ చేస్తారు ఎన్పిఎస్ కార్పొరేట్ చేసేంత డిఫాల్ట్ రిటైలర్స్ చేయరు దీన్ని తీసుకున్న యాభై వేల రూపాయల లోన్కి చాలా డిసిప్లిన్గా ముందు తిన్నా తినకపోయినా ఈఎంఐ కడతారు ఎందుకంటే ఇది అయిపోతే మళ్ళీ ఇంకో లోన్ తీసుకోవాలి కదా ఈఎంఐ అంత బాగా అంత బాగా అయిపోయింది సివిల్ స్కోర్లో తేడా వచ్చేసి సివిల్ స్కోర్లో తేడా అండ్ ప్రతి అవసరాన్ని టచ్ ఆయన అచీవ్ చేయగలుగుతున్నాడుగా ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎన్ని కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ అన్ని ఎన్ని కొంటున్నారు ఫస్ట్ వాషింగ్ మిషన్ కొన్నారు అయిపోయింది ఇది అయిపోతే నెక్స్ట్ ఏసీ రెడీ ఉంటారుగా ఏసీ రెడీ అయిపోతే ఫర్నిచర్ సపోర్ట్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాడు ఫర్నిచర్ రెడీ బైక్ రెడీ కార్ రెడీ సో లైఫ్ ఈజ్ అన్ ఈఎంఐ ఓకే ఈఎంఐ అయిపోయింది అయితే ఎస్ దీనికి ఎస్ఐపికి ఏంటంటే ఈఎంఐ అనేది ఏంటి మీకు ఒక గుదిబండ ఒక భారాన్ని ఎత్తుకున్నట్టు దాన్ని మొయ్యాలి అంతకాలం పాటు ఎస్ఐపి అలా కాదు ఎస్ఐపి మీరు మీ ఫ్యూచర్ని కొనుక్కోవటం మీ ఫ్యూచర్ టైంని మీరు కొనుక్కుంటున్నారు ఆ రోజు కంఫర్ట్ని ఇప్పుడు కొనుక్కుంటున్నారు ఎస్ఐపి ద్వారా అయితే ఈఎంఐలు కరెక్ట్గా ఈఎంఐలు ఇట్లేదు కదా సార్ ఎస్ఐపి ఎలా చేస్తాం అంటే ఎస్ఐపి మంచిదని అర్థమైంది ఈఎంఐలు కడితే దీనికి ఎక్కడ ఉంది సార్ నా జీతం ఎంత అని ఎస్ఐపి చేయటానికి అని అందరికీ లాజిక్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఎస్ఐపి కట్టాలి కడితే మీ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది ఈఎంఐ ఉండాలి ఈఎంఐ లేకపోతే అసలు ఈరోజు ప్రజెంటే బాగుండదు కదా ముప్పై వేల సాలరీ ఉన్న అతను ఒకసారి అంట్లో ఇంట్లోకి అన్ని వస్తువులు కొనలేడు కదా క్యాష్ పెట్టి ఈఎంఐలు అయితే కొనుక్కుంటారు దానివల్ల ఏంటంటే మీకు కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ జాబ్ పెరుగుతుంది ఈఎంఐ కట్టాను ఎస్ఐపి అయితే ఒక లాజిక్ ఒక చిన్న రూల్ ఫాలో అయితే లైఫ్ చాలా సింపుల్ అయిపోతుంది ఎప్పుడు కూడా అట్లీస్ట్ ఎంత ఈఎంఐ కడుతున్నారో అంత ఎస్ఐపి కట్టండి యువర్ లైఫ్ ఈజ్ వెల్ టేకెన్ కేర్ ఎంత ఈఎంఐ కడుతున్నా దాని ఈక్వల్ అండ్ ఎస్ఐపి పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి ఎస్ ఇప్పుడు ఎనభై వేల సాలరీ ఇరవై వేలు ఈఎంఐ కడుతున్నారు వాట్ ఎవర్ అది హోమ్ లోన్ కావచ్చు కార్ లోన్ కావచ్చు ఏదైనా కన్జ్యూమర్ లోన్ కావచ్చు ఆ వ్యక్తి కనుక ఒక ఇరవై వేలు ఎస్ఐపి కూడా చేశాడు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం ఒక ఐదేళ్ళ పాటు రెండు నడిచాయి అటు ఈఎంఐ నడిచింది కానీ ఈఎంఐని ఎప్పుడు డ్రాప్ చేయరు ఒకటి అయిపోతే మళ్ళీ ఇంకోటి దాంట్లో మొదలు పెడతారు ఒక్కసారి లైఫ్లో ఈఎంఐ స్టార్ట్ అయితే లైఫ్ లాంగ్ అది ఈఎంఐ ఉండిపోతుంది అంటే అవసరాలు ఫ్యామిలీ అవసరాలు పరంగా దాన్ని ఈక్వల్ ఏంటి మీరు ఎస్ఐపి కూడా పెట్టారు అనుకోండి కన్సిడింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంప్లాయ్ ఐదేళ్ల పాటు ఈఎంఐ నడిచింది ఎస్ఐపి నడిచింది ఈఎంఐలో రెండు మూడు వస్తువులు కొనుక్కున్నాడు కానీ ఇరవై వేలు ఎప్పుడు పెట్టుకున్నాడు ఇరవై వేలు ఎస్ఐపి పెట్టుకున్నాడు ఇరవై వేలు ఎస్ఐపి అంటే సంవత్సరానికి ఏదైనా కట్టేది రెండు లక్షల నలభై వేలు ఐదేళ్ల పాటు పెడితే ఐదు ఇంటూ రెండు లక్షల నలభై ఇంచుమించుగా ఒక పన్నెండు లక్షలు అనుకోండి పన్నెండు లక్షలు నేను ఎస్ఐపిలో పెట్టాడు అంతా బాగుండి మార్కెట్ అనుకూలంగా ఉండి బాగా నడిచింది అనుకోండి పదిహేను శాతం మాట్లాడుతున్నారుగా సిఏజిఆర్ ఆ పదిహేను వస్తే మీరు పెట్టిన పన్నెండు లక్షలు కాస్త ఇంచుమించుగా పద్దెనిమిది లక్షలు అవుతుంది ఆ రోజుకి సరే ట్వెల్వే వచ్చింది అనుకోండి పదహారు లక్షలు అవుతుంది లేదు మార్కెట్ క్రాష్ అయిపోయింది అనుకోండి మీరు పెట్టిందే ఉంటుంది లేదా పెట్టిందానికి ఒక లక్ష తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఏం చేస్తాం మరి సప్రైమ్ ఇష్యూ లాంటి ఇష్యూలు వస్తే ఉంది ఆ రోజు మీ జాబ్ కోల్పోయారు ఈ వ్యక్తి జాబ్ కోల్పోయారు మరి ఈఎంఐ కట్టకపోతే సిబిల్ పోతుంది మీ కారు ఉంటే కారు లాక్కి వెళ్ళిపోతాడు బ్యాంకర్ ఇల్లు ఉంటే నోటీస్ ఇచ్చేస్తాడు టూ మంత్స్ కట్టకపోతే థర్డ్ మంత్ నోటీస్ వచ్చేస్తాం మరి ఆ టైంలో మీ మ్యూచువల్ ఫండ్లో కనుక ఒక పది లక్షలు ఉంటే దీన్ని ఆపేసి ఎస్ఐపిని ఆపేసి ఇక్కడున్న పది లక్షల నుంచి నెలవారీ ఒక అరవై వేలు తీసుకోగలరు కదా మీరు ఒక నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ల పాటు మీరు లేదు ఒక రెండేళ్ల పాటు ధైర్యంగా సాగించగలరు కదా మీ జీవితాన్ని సో కాబట్టి ఈఎంఐ పెట్టుకోండి వీఆర్ నాట్ అగ్నెస్ట్ ఈఎంఐ అవకాశం ఉంటే ఈఎంఐకి ఈక్వల్ అండ్ ఎస్ఐపి పెడితే దో మీరు ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఉన్నా ఏ రోజు మీరు ధైర్యంగా ప్రశాంతంగా పడుకోవచ్చు మీ అకౌంట్లో ఉన్నట్టే కదా కాస్త ఎక్కువ తక్కువ గ్యారంటీ రేట్ని ఎక్కడ చెప్పట్లా బట్ అందుబాటులో ఉండాలి కదా ఎస్ అలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఈక్వల్ టు మీ ఈఎంఐ ఆ ఎస్ఐపి చేస్తే ఇవరు వెల్ వెరీ వెల్ ప్లానర్ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ చేసుకున్నట్టే మీరు